வணக்கம் அனைவருக்கும் இணைய கலை வணக்கம் இது உங்க வெங்கடேஷின் ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோவின் இணைய கலை வணக்கங்கள் எம்ஏஎஸ் ரெயின்மேன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ஃபுரன்ஸ் அதாவது வடகிழக்கு பருவமழை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான முன்னோட்டம் பகுதி ஒன்று உங்களுக்காக இந்த வானிலை அறிக்கையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த முன்ன முன்னோட்டத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் முதல் முறை வரீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளைக்கான் தொட்டு ஆல் அப்படிங்கிற அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க வடகிழக்கு பருவமழை முன்னோட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வடகிழக்கு பருவமழையை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் எவை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் என்சோ கண்டிஷன்ஸ் எல்லினோவா லானினாவா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ITCEZ அதாவது இன்ட்ரா டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஜோன் வெப்ப குவிதல் பகுதி அதை பற்றின அப்டேட் பார்க்கணும் அடுத்து ஐஓடி இந்தியன் ஓஷன் டயாபோல் அதாவது இந்திய இருமுனை நிகழ்வு அப்படின்றத பார்க்கணும் டிராபிக்கல் வேவ்ஸ் எம்ஜேஓ இஆர் கெல்வின் அலை கழிவுகள் பற்றின முன்னோர்த்தத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து ரிட்ஜ் பொசிஷன்ஸ் அதாவது உயரழுத்தங்கள் எப்படி இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறதும் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதாவது மேற்கத்திய கலக்கம் இதை பற்றின ஒரு அப்டேட்டும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இதை பொறுத்து தான் மாறும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த என்சோ அப்டேட் அதாவது எல்னினோ லானினா அப்படின்னக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பெரு கோஸ்ட் அதாவது அமெரிக்காவை ஒட்டிய பெரு நகர பெரு மாகாணங்களை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த கடல் பகுதியை எல்னினோ ஒன்று இரண்டு அதாவது நீனோ ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த வந்து வெப்பம் தன் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்னினோவுக்கு இந்த ஒன்று ரெண்டு அப்படிங்கிறது முக்கியம் அடுத்து தீனோ மூன்று அதுக்கடுத்து நீனோ மூன்று புள்ளி நான்கு நம்ம மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய இடம் இங்கே தான் லானினாவா எல்லினோவா எப்படி மாறி இருக்கிறது தண்ணீர் தண்ணீர் ஓட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நீனோ ஃபோர் இது வந்து கிட்டக்கிட்ட நம்மளுடைய பசிபிக் பெருங்கடலை ஒட்டிய பகுதிகளை இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது சொல்லும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிளீனாக தெரியும் இந்த நீனோ ஒன்று அப்படிங்கிறது இரண்டு புள்ளி மூன்று ஒன்பது டிகிரியை தொட்டிருக்கிறது அதாவது உச்சபட்ச எல்லினோ அளவை இந்த அமெரிக்க கடல் பகுதியை ஒட்டிய பகுதிகளில் உருவாகியிருக்கிறது அதே நீனோ இரண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு ஏழு அப்படின்னக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது நீனோ மூன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு நீனோ மூணு புள்ளி நான்கு அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி நான்கு இரண்டு டிகிரியை ஒட்டிய பதிவாக இப்பொழுது இருக்கிறது அதாவது இதில் என்ன நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா இந்த பசிபிக் அதாவது பெரு இந்த அமெரிக்க கடல் பகுதியை ஒட்டிய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லினோ நிலைமையை அடைந்திருக்கிறது அதாவது நீர் வெப்பம் அடைந்திருக்கிறது உச்சபட்ச நிலையை அடைந்திருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் சென்ட்ரல் பசிபிக்னு சொல்லக்கூடிய சென் அதுவாகட்டும் ஈஸ்ட் பசிபிக் கிழக்கு பசிபிக் கடல் பகுதிகளிலையும் இப்போ தான் அதனுடைய தாக்கங்கள் அதாவது எல்லினோனுடைய தாக்கமானது உருவாக ஆரம்பித்திருக்கிறது இது வரக்கூடிய நாட்களில் மேலும் வலுவடையும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து பாசிட்டிவ் அயோடி நெகட்டிவ் அயோடி அதாவது இருமுனை இந்திய இருமுனை நிகழ்வு எப்படி நம்ம எல்லினோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி இந்தியாவில் பொறுத்தவரையிலையும் கிழக்கு பகுதி மேற்கு பகுதி கிழக்கு பகுதிகளில் நெக தண்ணீர் வெப்பமாக இருந்தால் அது இந்த முதல் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இந்தோனேஷிய கடல் பகுதியை ஒட்டிய பகுதிகளில் வெப்பமாக இருந்தால் அது நெகட்டிவ் அயோடி அதே நேரத்தில் நீர் மேற்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக அரபிக்கடல் பகுதிகளில் வெப்பமாக இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் அயோடி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடிகிறது அதே தான் இப்போது அயோடி இந்த பாசிட்டிவ் அயோடி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இதுவை எட்டியிருக்கிறது இப்போ பாசிட்டிவ் அயோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை விட சற்று கூடுதலாகவே கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி அதனுடைய வெப்பமானது அதிகரித்திருக்கிறது இது மேலும் அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதன் காரணமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெப்பம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அரபிக்கடல் பகுதிகளில் கன்விக்ஷன் சொல்லக்கூடிய வெப்பமாகுதல் அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அரபிக் மீன் நம்முடைய வங்கக்கடல் மற்றும் இந்தோனேஷிய கோஸ்ட் ஒட்டிய பகுதிகளில் தண்ணீர் சற்று கூலாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஐ ப்ரெஷர் ஜோன் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா வெப்பம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தான் உங்களுக்கு சலனங்கள் அதிகமாகும் சலனங்கள் வலுவடையும் அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்போது இந்த கிழக்கத்திய காற்று இதன் காரணமாக ஈர்க்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இன்ட்ரா டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் அதாவது வெப்
மத்திய தமிழகத்தை ஒட்டிய பகுதிகள் அரபிக்கடல் பகுதிகளிலிருந்து மாலத்தீவுகள் அந்த லேட்டிடியூட்லேருந்து மியன்மர் பகுதிகள் வரலையும் நீண்டிருக்கிறது ச வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு சலனமும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு சலனமும் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்போது பாசிட்டிவ் ஐஓடி அதாவது இருமுனை நிகழ்வில் மேற்கு நிகழ்வு அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால அரபிக்கடல் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வானது மாலத்தீவுகள் கடிய இருக்கக்கூடிய நிகழ்வானது இன்றளது நாளை ஒரு தாழ்வு பகுதியாகவும் மேலும் அது வலுவடைந்து ஓமன் கடற்கரையை நோக்கி செல்லக்கூடும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ஒட்டி அந்தமான் பகுதிகளிலையும் ஒரு சலனம் உருவாக இருக்கிறது இந்த சலனம் உருவாகும் பொழுது மேற்கத்திய கலக்கத்தின் இடையூறும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது சற்று மேலெழும்பி செல்லும் பொழுது இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் சற்று மேலெழும்பி செல்லும் அப்படின் போது இந்த ஐடி சீசடும் சற்று மேலெழும்பி வரும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அடுத்து டிராபிக்கல் வியூஸ் டிராபிக்கல் வேவில் முதல் நாள் நமக்கு மிக முக்கியமானது எம்ஜேஓ அப்படின்னக்கூடிய அலைக்கழிவு தான் அது வரும் வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு மழை நிகழ்வு அதிகரித்து காணப்படும் மற்ற நிகழ்வுகள் இஆர் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் வரும்பொழுது கெல்வின் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வரும்பொழுது நமக்கு மழை இருக்கும் சலனங்களும் வரும் ஆனால் எம்ஜிஓ இருந்ததுன்னா அதிகப்படியான மழை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு புயல் சார்ந்த நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் இப்பொழுது சென்ற வருடம் நம்மளுக்கு கியூபியோ வெஸ்ட்ன்னு இருந்தது அப்போ பார்த்திங்கன்னா எம்ஜிஓனுடைய நிகழ்வு மெதுவாக நகரும் ஆனால் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு கியூபியோ ஈஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஈஸ்டில் இருக்கும் இது சிங்கப்பூர் மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கணிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இந்த கியூபியோ இருக் ஈஸ்டில் இருக்கும் பொழுது எம்ஜிஓ நிகழ்வானது சற்று வேகமாகவும் அந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த என்சோ கண்டிஷன்ஸும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த நிகழ்வு ஏற்படுது அதனால் இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்வு ஒரு இடத்துல நி நின்று போகிறது அந்த மாதிரியான நிகழ்வு இந்த வருடம் அதிகமாக நமக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனாலும் நம்மளுக்கு மழையக்கான நிகழ்வுகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இப்போது இன்று இன்று பொறுத்த வரையிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவேட்டரியல் ரோஸ்பி வேவ்னுடைய தாக்கம் இந்திய பெருங்கடல் பகுதி அதாவது அரபிக்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் காணப்படுகிறது மேற்கு பசிபிக் சவுத் சீனா சி அதாவது தென் சீனா கடல் பகுதிகளிலையும் காணப்படுகிறது எம்ஜிஓனுடைய தாக்கம் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் சற்று ஒரு ஒரு எச்சமாகவும் மற்றபடி மேற்கு பசிபிக் பகுதிகள் ஒட்டிய பகுதிகளில் அது நிலை கொண்டிருக்கிறது இது லூப் ஆகும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இது பெரிய ஆதிக்கத்தை செலுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும் அதன் காரணமாக இந்த அக்டோபர் மாதம் உட்புற தமிழகத்தில் கேரளா இந்த பகுதிகளில் நல்ல மழையும் கிழக்கு கடற்கரையோர பகுதிகளில் சற்று குறைந்தும் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இருபது அக்டோபரில் இது நிகழ் இருபத்தி ஆறாம் அக்டோபர் வரையிலும் இது இருக்கக்கூடும் அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்ரஷன் கண்டிஷன் மாறி போகும் நவம்பர் ஒன்று ஐந்து தேதிகளுக்கு பிறகாக சற்று முன்னேற்றங்கள் காணப்படும் எம்ஜிஓனுடைய வருகையும் இருக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் வானிலை படிமங்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் காட்டினதுக்கும் நடந்ததுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நீண்டகால வானிலை பொறுத்த வரையிலும் நம்ம இந்த வருடம் அது பெருசாக நமக்கு உதவி செய்யாது ஆகியால் பொறுத்திருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து கடந்த கால நிகழ்வுகளை ஒத்து இந்த வருடம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீட்டுக்கு தான் இந்த டேட்டா எடுத்திருக்கோம் எழுநினோ வருடங்கள் இப்போ நமக்கு நிலவிட்டு இருக்கிறது எழுநினோ ஸோ கடந்த எழுநினோ வருடங்களில் எழுநினோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இருந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஐயோடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் ஐயோடி இந்த வருடம் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது அந்த காலத்தில் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நூ ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு அதாவது நமக்கு நார்மலாக கிடைக்க வேண்டியது எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் ஆனால் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வந்திருக்கணும் நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று மில்லி மீட்டர் இயல்பை ஒட்டிய மழை த சென்னையில் அதிகப்படியான மழை அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சேம் எழுதினோ வருஷம் ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் ஐயோடி இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த வருடம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று சென்னையில் மிகப்பெரிய ம மழை அப்படி காலமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் தமிழகமும் பெரும் மழையை சந்தித்தது ஆறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு மில்லி மீட்டர் ஒட்டு மொத்தமாக ஸோ ஒரு பெரிய வருடமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு எழுதினோ ஒரு பொறுத்த வரையிலும் நம்ம வடகிழக்கு பருவமழையில் பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஐயோடி ஸ்ட்ராங் ஐயோடியில் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் ஐயோடி அப்போ தமிழகத்தில் சென்னையில் பொறுத்த
தமிழகத்தில் ஐநூற்றி நான்கு அதிகப்படியான மழை பதிவாகியிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் ஒரு பாசிட்டிவ் அயோடி வருஷம் ஒரு எழுநூறு வருஷம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் அதிகப்படியான மழை சென்னையில் பெருவெள்ளத்தை நம்ம சந்தித்தோம் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு நானூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கு அறுநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு மில்லி மீட்டர் மழையானது கிடைச்சது அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரலான வருடம் ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அயோடி இந்த வருஷம் மாதிரி இருந்தது சென்னையில் எழுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு மில்லி மீட்டர் மீனம்பாக்கத்தில் பதிவாக இருந்தது நுங்கம்பாக்கத்தில் சற்று குறைவாக இருந்தது அதே நேரத்தில் ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நார்மலுக்கு வர வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தது அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு ஒட்டு மொத்தத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து இயல்பை ஒட்டிய மழை சற்று கூடுதலாகவும் கிடைத்திருந்தது ஸோ இதை ஒட்டி இந்த வருடம் எப்படி இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு என்னுடைய எதிர்பார்ப்பை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அவுட் லுக் எம்ஏஎஸ் ரெயின்மேன் ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோ ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் திஸ் இஸ் மை பர்சனல் ஃபோர்காஸ்ட் அஃபிஷியல் ஃபோர்காஸ்ட் ப்ளீஸ் ஃபாலோ கவர்மெண்ட் அண்ட் ஐஎம்டி அஃபிஷியல் ஏஜென்சிஸ் இது என் தனிப்பட்ட வானிலை ஆய்வுகளுக்கு உட்பட்டது அஃபிஷியல் ஃபோர்காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் தமிழக அரசின் அறிவுரைகளை பின்பற்றவும் அதே நேரத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மற்றும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இப்போ இருக்கக்கூடிய சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பொறுத்தவரையும் சென்னை மற்றும் வட தமிழகத்தில் பெருமாநில பெருமழையை கொடுத்துருக்கு உட்புற மா மாவட்டங்களில் சற்று குறைவாக இருந்தாலும் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி நம்ம அதிகப்படியான மழையை பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் ஒன்றுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டாட்டஸ்டிக்கலாக நம்ம வந்து வடகிழக்கு பருவமழை க கணக்கு தொடங்கியிருக்கிறது இந்த வருணம் அயோடி ஒன்று புள்ளி எண்பத்தைந்து அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டிகிரியை ஒட்டி அதிகப்படியான பீக்கில் இருக்குது எல்னினோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இது நல்லதும் செஞ்சுருக்கு ஒரு பேடான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் நம்மளுக்கு நினைவுகளை கொடுத்துருக்கிறது சரி ஓகே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அனாலிசிஸ்க்கு வந்துடலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒட்டி இருந்தாலும் அதில் மாற்றங்கள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் அதாவது எல்னினோ அமெரிக்க கடல் பகுதிகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் உருவாக இருந்தாலும் சென்ட்ரல் பசிபிக்கில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் பசிபிக் ஈஸ்ட் பசிபிக்கில் பொறுத்த வரையிலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் அது ஃபுல்லாக கப்பல் ஆகலை இப்போ தான் அதோடைய கப்ளிங் அந்த எல்லினோடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் எல்லினோ என்சோவும் சரி ஸ்ட்ராங் பசிட்டிவ் ஐடியோ பெரு பீக்கிங்கில் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு காலத்தில் பொறுத்த வரையிலும் நமக்கு வடகிழக்கு பருவமழை ஒரு இயல்பை ஒட்டிய மழை அல்லது இயல்பை விட சற்று கூடுதலான மழை தான் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து எஸ்ஓஐ அப்படின்னு சொல்ல சதன் ஆசுலேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பொறுத்த வரையிலையும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா அது நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு மைனஸில் போச்சு எஸ்ஓஐ வந்து ஆஸ்திரேலிய கடல் பகுதிகளில் நம்ம கணக்கெடுக்கிறாங்க அது பொறுத்த வரையிலையும் குறைவாக இருக்கும் காலங்களில் எல்லினோ அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத உணர்த்தும் அதுவே அது பாசிட்டிவாக கூடுதலாக இருந்தது அப்படின்னா லானினா உருவாகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பொறுத்த வரையிலையும் எல்லினோ குறைந்து மீண்டும் சாரி எல்லினோ அதிகரித்து மீண்டும் அது குறைவதற்கான சமிக்ஞைகளை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அடுத்து எஸ்எஸ்டி சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அதாவது கடல்சார் வெப்பநிலை பொறுத்தவரையிலும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இருபத்தி எட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி சில இடங்களில் முப்பது டிகிரி வரையிலும் இருக்கக்கூடும் அதே நேரத்தில் க்ளோஸ் டு தமிழ்நாடு கோஸ்ட் அதாவது தமிழகத்தை ஒட்டிய கடல் பகுதிகளில் சற்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு அப்படின்னக்கூடிய அளவில் இருந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி அரேபியன் சி பொறுத்தவரையிலும் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சில பகுதிகளில் முப்பது அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு இருக்குது சில இடங்களில் முப்பத்தி ஒரு டிகிரியையும் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஸோ இந்த டிசெண்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் பயோடி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பியோபி ஓவர் விக்கன்சி ஃபியூ லோ லேட்டிடியூட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் அயோடி இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் அயோடி பீக் ஆகி நவம்பர் டிசம்பரில் குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் கடலினுடைய டாமினேஷன் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த வருடம் பல சலனங்கள் அரபிக் கடல் பகுதியை நோக்கி செல்லும் அரபிக் கடலில் உருவாகும் அரபிக் கடல் பகுதிகளில் புயலும் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதில் அரபிக் கடல் பகுதிகளில் ஒரு இரண்டிலிருந்து மூன்று சைக்கிளும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் ம
அதே மாதிரி கியூபிஓ அப்படிங்கக்கூடது ஈஸ்டி ஈஸ்டர்லி ஃபேஸில் இருக்குது இது எம்ஜிஓ க்யூக் ட்ரான்ஸேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதே நேரத்தில் ஏஓ அப்படின்னா ஆர்டிக் ஆசுலேஷன் ஆர்டிக் ஆசுலேஷன் பொறுத்த வரையும் மேற்கத்திய கலக்கம் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மா மாடல்ஸ் பொறுத்த வரையும் லாங் ரேஞ்ச் மாடல்ஸில் பொறுத்த வரையும் அது மத்திய இந்திய பகுதிகள் வரையும் அக்டோபரில் இருக்கும் நவம்பரில் கீழே இறங்கி தமிழக லேட்டிடியூடு வரையும் வரும் அப்படின்னு காட்டியிருக்கிறது ஸோ அப்போ லோ லேட்டிடியூடு சிஸ்டம் ஏதாவது ஸ்ரீலங்காவுக்கு மேற்கு கிழக்கில் இருந்தது அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கக்கூடும் தமிழகத்தை ஒட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை எதிர்பார்க்கலாம் என்ன பொறுத்த வரையும் இந்த அக்டோபர் பதினைந்து தேதிகளுக்கு மேலாகவே மேற்கத்திய கலக்கத்தை பற்றின விஷயங்களை நம்ம தமிழக கடல் தமிழகத்தின் லேட்டிடியூடு பொறுத்த வரையிலும் நம்ம அதை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதே நேரத்தில் ஐடி சீசட் வெப்ப குவிதல் பகுதிகள் பற்றின அப்டேட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்தோனேஷிய பகுதிகளில் வெப்பம் க குறைவாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ கன்விக்ஷன் பொறுத்த வரையிலும் இந்தோனேஷிய கடல் பகுதிகளுக்கு மேலே சற்று வலுவான சூடான தண்ணி இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த இடங்களில் கன்விக்ஷன் நிறையா இருக்கக்கூடும் அங்கேருந்து சலனங்கள் உருவாகி இலங்கை கடல் பகுதியை ஒட்டி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னாரை ஒட்டிய பகுதிகளில் இந்த வருஷம் சில சிஸ்டம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் சிஸ்டம் ஜெனிசிஸ் எந்த ஒரு சலனம் உருவானாலும் அது உருவாகக்கூடிய வலுவடையக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த வருடம் மேற்கு வடகிழக்கு பருவமழையானது தீர்மானிக்க இருக்கிறது நியூமரிக்கல் மாடல்ஸ் பொறுத்த வரையிலும் மேற்கு பசிபிக் மெரிடைம் கண்டினென்ட் இந்த பகுதிகளில் ஒரு டிசெண்டிங் வாக்கர் செல் ஒரு வாக்கர் செல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேர்மறை நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தி அங்கே சலனங்கள் அதிகமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுது அதே நேரத்தில் இந்த ட்ராபிக்கல் வேவ்ஸும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுது பட் நீண்டகால வானிலை அறிக்கையை பொறுத்த வரையிலையும் என்றைக்குமே ஒரு ஃபெயிலியர் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம பொறுத்து இந்த வடகிழக்கு பருவமழை பற்றின முன்னோட்டத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அடுத்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் எம்ஜிஓ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஒன்றில் இருக்குது அது சிக்ஸ் செவனில் பொறுத்த வரையும் அதோடைய விதானது இருந்துகிட்டு இருக்குது இது வரக்கூடிய நாட்களில் லூப் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி வானிலை படிமங்கள் காட்டுது காரணம் இந்த பாசிட்டிவ் ஐஓடி ப்ளஸ் என்சோ கண்டிஷன்ஸ் கப்ளிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது அது மட்டும் இல்லாமல் நவம்பர் பிற்பகுதிகள் அதாவது இரண்டாவது வாரத்துக்கு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஓவும் சரி ஈஸ்டர் ஈக்வட்டேரியல் ரோஸ்பி வேவும் சரி கெல்வின் வேவ் சரி நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சாதகமான நிலைமையை கொடுக்க போகிறது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த பேக் ட்ராப் ஆஃப் எல்னினோ அண்ட் பாசிட்டிவ் ஐஓடி வி எக்ஸ் வி கே நாட் எக்ஸ்பெக்ட் எஸ்டி டப் எஸ்டி டபிள்யூ அதாவது ஸ்டேண்டிங் ஸ்டாண்டிங் வேவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது ஒரு பகுதிகளிலே எம்ஜிஓ நிகழ்வு நின்று போகிறது அது மாதிரியான நிகழ்வு தான் கடந்த மூணு வருஷம் நம்ம பார்த்தோம் மேற்கு பசிபிக் பகுதிகள்லேருந்து நிறைய சலனங்களை நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது இந்த வருடம் அது மாதிரியான ஒரு இதை கொடுக்க பார்க்க முடியாது ஏன்னா வெஸ்டர்ன் கியூபியூ வந்து ஈஸ்டில் இருக்குது ஸோ ஃபாஸ்ட் மூவிங் எம்ஜிஓ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் இந்த வருடம் கிழக்கத்திய காற்று சார்ந்த மழை இப்போ சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாட்களாக அந்த மழையை நம்ம காலையில் நேரத்தில் பார்க்குறோம் அப்புறம் பகல் நேரத்தில் உட்புற மாவட்டங்களில் பார்க்குறோம் மாலை இரவில் உட்புற தமிழகங்கள் பகுதிகளிலையும் கா இந்த காட் கேரளா பகுதிகளிலையும் கனமழையை நம்ம பார்க்குறோம் இது மாதிரியான நிகழ்வு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை ஒட்டிய மாதிரியான ஒரு ச தான் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்த போகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் என்னுடைய இது பொறுத்தவரையிலும் வடமேற்கு வட வடமேற்கு திசையை நோக்கிய சலனங்கள் இருப்பதற்கும் இந்திய பசிபிக் ரீஜ் மீண்டும் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த சைக்ளோனிக் சர்க்குலேஷன்ஸ் அதாவது மேலடுக்கு சுழற்சி இரண்டுலேருந்து நான்கு ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஒரு நான்கு லோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஒரு டிப்ரெஷன் அப்புறம் வந்து ஒரு இரண்டு சைக்ளோன் அரேபியன் சில நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த வருடம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து இந்த ஆன்செட் அதாவது வடகிழக்கு பருவமழை எப்போது துவங்கக்கூடும் அப்படின்னு கே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க 
இருபத்தி நான்கு இதுக்கான பிரகாசமான நாட்கள் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நான்கு இருபத்தி நாலு அல்லது இருபத்தி எட்டு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்கேஸ் இதில் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நவம்பர் மூன்று அல்லது நான்கு தேதிகளில் தான் அடுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையும் வட தமிழகத்தில் இயல்பை ஒட்டிய மழை இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் ஆந்திரா மற்றும் வட தமிழகத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டிய மழை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது டெல்டா மற்றும் மத்திய தமிழகம் பொறுத்தவரையும் இயல்பை ஒட்டிய மழை இருக்கும் வட தமிழகம் சாரி தென் தமிழகம் மேற்கு தமிழகம் கொங்கு பகுதிகளாகட்டும் தென் தமிழகமாகட்டும் இயல்பை விட அதிகமாக மழை பதிவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பகுதிகளில் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பெல் அதாவது மிக கனமழை பதிவாகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இந்த பகுதிகளில் இருக்கும் குறிப்பாக மேற்கத்திய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய தென் தமிழக பகுதிகள் குறிப்பாக வாழ்பாறையில் இருந்தாகட்டும் கீழே தேனி கம்பம் போடி நாயக்கனூரின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளாகட்டும் கொடைக்கானல் ஆகட்டும் கீழே மாஞ்சோலை ஊத்து இந்த மாதிரி நாலு முக்கு இந்த பகுதியாகட்டும் கன்னியாகுமரியின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகளாகட்டும் அதே நேரத்தில் இடுக்கி பத்தனம் திட்டா அந்த பகுதிகள் கீழே பொன்முடி இந்த மாதிரியான இடங்களாகட்டும் மிக அதிக கனமழையை இந்த வருடம் சந்திக்க முடியும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மிக அதிக கனமழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இந்த பகுதிகளில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் கேரளா பொறுத்தவரையும் மத்திய மற்றும் தென் கேரள பகுதிகள் இயல்பை விட கூடுதலாக மிக கூடுதலாக மழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது நார்த் கேரளா பொறுத்தவரையிலையும் மலப்புறத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளாகட்டும் அதை ஒட்டிய காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகள் கர்நாடகா ஆகட்டும் இவையெல்லாமே இயல்பை ஒட்டிய மழை சில இடங்களில் கூடுதல் மழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக மொத்தத்தில் தமிழகத்தில் இது வருடம் இயல்பை ஒட்டிய மழை இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து சென்னை கேடிசிசி சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு அப்புறம் பாண்டிச்சேரி விழுப்புரம் இந்த பகுதிகளில் இந்த தம தமிழ்நாடு ஒட்டிய பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டிய மழை இருப்பதற்கு வாய்ப்புகளும் உட்புற தமிழகத்தில் சில பகுதிகள் குறையறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இது மாற்றங்கள் இந்த ஸ்ட்ராங் ஈஸ்டர்லி விண்ட்ஸ் சிஸ்டம்ஸை பொறுத்து தான் மாற்றங்களை சந்திக்க போகிறது இயல்பை கூடுதலாக இருக்குமா குறைவாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது நிகழ் நேரங்களில் தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் அடுத்து இப்போ நான் சொன்னது தான் உங்களுக்கு படமாக காட்டியிருக்கிறேன் இந்த வருடம் எப்படிப்பட்ட மழை இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிராஃபிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் ஆந்திர உட்புற பகுதிகளில் இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும் ஆந்திர கடலோர பகுதிகளாகட்டும் வட தமிழகமாகட்டும் வட தமிழகத்தின் உட்புற பகுதிகள் இந்த பகுதிகளெல்லாம் இயல்பை ஒட்டிய மழை இருக்கும் கொங்கு பகுதிகளில் கொஞ்சம் நான் இயல்பை ஒட்டிய கலர் கொடுத்துருக்கேன் பட் அது இயல்பை விட கூடுதலாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது மத்திய தமிழகம் தென் தமிழக பகுதிகள் இயல்பை விட கூடுதலான மழை தென் தமிழகத்தில் மேற்கத்தி மேற்கு தொடர்ச்சி மழை ஒட்டிய பகுதிகள் கேரள பகுதிகளிலையும் இயல்பை விட கூடுதல் சற்று அதிகமான மழையை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் நார்மல் அல்லது கொஞ்சம் கூடுதலான மழை கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வருடைய இந்த வருட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னோட்டம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ இது வரக்கூடிய நாட்களில் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வீடியோ கொடுக்கறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு காணொலியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை நம்மளுடைய ட்விட்டர் வலைதளம் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்குது அதையும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு காணொலியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பபாய் சி யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே